எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் தீபாவளி ஸ்பெஷல் அந்த வகையில் நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஒரு ஈஸியான ஸ்வீட்டு சுகேன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பச்சை பயிர் ஒன்றரை கப் எடுத்திருக்கேன் மைதா மாவு ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்பு தேங்காய் துருணது ஒரு கப்பு வெள்ளம் தேவைக்கு உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு கொஞ்சம் இடக்கப்பு பாருங்கள் கேஸ் பற்ற வச்சு நம்ம முதல்ல இந்த வெள்ளம் வந்து உருக்கி எடுத்துடலாம் வெள்ளத்துக்கு போட்டு இந்த ஒரு கப்பு வெள்ளம் பாருங்கள் துரி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி விடலாம் ஒரு ஒரு அரை கப்பு தண்ணி விட்டுருக்கேன் இதில் மண் கல்லெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதை நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி இந்த வெள்ளத்தை க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம் முதல்ல இந்த மாதிரி நல்லா உடச்சி விட்டுருங்க இது வந்து பாகு பதமாக தான் வர வேண்டாம் ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகிடுச்சு இப்போது இப்போ நம்ம இதை வடிகட்டிடலாம் பாருங்கள் நம்ம வந்து இதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் அந்த வெள்ளத்தை வடிகட்டிட்டேன் மறுபடியும் அந்த பேனை கழிகினதுக்கப்புறம் இந்த வெள்ளத்தை மறுபடியும் இதில் ஊற்றுறேன் ஊற்றிட்டு இந்த ஒரு கப்பு தேங்காய் இப்போ இந்த இந்த பச்சை பயிர் இருக்குது பாருங்கள் அந்த பச்சை பயிர் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நைட்லேயே ஊற வச்சுட்டேன் ஊற வச்சு காலையில் அதில் கண்டிப்பாக கல் இருக்கும் பச்சை பயிரில் இந்த கல்லெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ரெண்டு விசில் குக்கரில் ஒரு கப்பு பச்சை பயிருக்கு ரெண்டு கப்பு தண்ணி விட்டு ரெண்டே ரெண்டு விசில் ஏன்னா நைட்லேயே ஊற வச்சுட்டு வழி அதனால் நல்லா ஊறி இருக்கும் அது ரெண்டு விசில் போட்டு இந்த மாதிரி வேக வச்சு வச்சுருக்காங்க ஒரு கப்பு பச்சை பயிர் வேக வச்ச பயிர் இது தண்ணி இருந்தால் கூட பரவாயில்ல நீங்கள் அப்படியே இந்த வெள்ளத்தில் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்வீட்டுங்க இது ஸ்வீட்டெல்லாம் வந்து உங்கள் தேவைக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கூட வேணும்னா நீங்கள் கூட கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி தண்ணி இருந்ததுன்னா தண்ணி நல்லா வற்ற விடுங்க பாருங்க நல்லா தண்ணி எல்லாம் வச்சிடுச்சு இப்போ நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது நல்லா ஆற விடுங்க இது கொஞ்சம் ஏலக்காய் தோல் பொடி வந்து நம்ம இதில் தூவிடலாம் பாருங்கள் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இதுதான் கரெக்டு கன்சிஸ்டன்சி இப்போ நம்ம வந்து இதை நல்லா கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நான் ஆற விட்டு குட்டி குட்டி உருண்டையாக நம்ம பிடிச்சி வைக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இது குட்டி குட்டி உருண்டையாக பிடிக்கணும் இது வந்து நீங்கள் பயிர் வெந்து ரொம்ப உடஞ்சி போயிடுச்சு தண்ணி ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னா கவலைப்பட வேண்டியதில்லை இந்த பாகு இருக்குது பாருங்கள் அந்த தண்ணி பாகு வடிகட்டிட்டு கடாயில் போட்டு நீங்கள் இந்த பச்சை பயிர் இந்த தேங்காய் போட்டு நல்லா சுண்டை விடணும் அது சுண்டை விட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி க தண்ணியெல்லாம் வற்றிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி ட்ரை ஆகிடும் ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்வீட்டுங்க ஹெல்த்தி ஹேஸ் வெல்லஸ் இது வந்து ஒரு ஈஸியான ஸ்வீட்டு இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து நீங்கள் உருண்டை உருட்டி வச்சுட்டு அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து இது டிப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கான மாவு மிக்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த மைதா பாருங்கள் இந்த மைதா வந்து நம்ம வந்து எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் இந்த மைதாவில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் கொஞ்சம் உப்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூனு அரிசி மாவு பாருங்கள் நல்லா கட்டி இல்லாமல் நெட்லி மாவு பார்த்துக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கலர் சேர்த்துக்கலாம் கேசரி பவுடர் இல்லைனா மஞ்சத்தூள் இந்த அரிசி மாவு வந்து கொஞ்சம் கிறிஸ்பினஸ் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் இந்த அரிசி மாவு கலருக்கு வந்து கொஞ்சம் பாருங்க லைட்டாக ஒரே ஒரு பிஞ்சு இந்த கேசரி பவுடர் போட்டுக்கிறாங்க மஞ்சத்தூளும் போட்டுக்கிறாங்க அந்த உருண்டையில் வந்து அப்படியே விட்டணும் அது இந்த மாவு இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் நான் நான் இன்க்ரீடியன்ஸில் ரீஃபண்ட் ஆயில் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த பொடிக்கிறதுக்காக எண்ணெய் கடாயில் ஊற்றி நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த ஒவ்வொரு உருண்டையாக எடுத்து இந்த மாதிரி இந்த மாவில் டிப் பண்ணி இந்த மாதிரி போட்டுக்கணும் நல்லா வேகட்டும் கலர் மாறுங்க கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலர் வரணும் இது பாருங்கள் நல்லா லைட் ப்ரௌனிஷ் கலர் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்கள் சுவையான சுகேன் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது வந்து கேரளா ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்வீட்டுங்க நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்